stängda gruvarbetarna. Per-Olof Michel är psykiater och överläkare och verksam på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. Hur mår de här gruvarbetarna nu? Fram tills eh, de, man upptäckte att de var vid liv så tror jag att det var en stor ovisshet. Eh, och det vet man, ovisshet är väldigt besvärligt när man är i utsatta situationer. Att inte, att inte veta, att inte ha kontroll över situationen. Så jag tror fram till dess så var det oerhört besvärligt för dem. Förutom då eh, miljön också som, som vi har fått beskrivet här nere. Du kommer ju själv från en gruvort i ja. Bergslagen och du har jobbat i gruva själv. Alltså bli instängd, det är kolsvart, det är mörkt, det är kanske är kallt. Hur, hur mår man då? Ja, alltså en gruva är, är ogästvänlig på det sättet. Det är ju liksom en onaturlig miljö för människan att befinna sig i. Mörkt, fuktigt, eländigt, i det här fallet också väldigt varmt där nere i Chile. Så att eh, miljön är väldigt besvärlig. Allra helst då sen också när, man, när de vet om att de är instängda. De här Vad är det som stressar en mest då när man är instängd? Just att, för det första, alltså själva händelsen i sig. Att vara med om en sån traumatisk händelse där eh, mitt liv kanske står på spel. Alltså jag kanske inte kommer ut härifrån. Ovissheten om hur räddningsarbetet går, går det att komma ner och rädda oss. Plus miljöfaktorerna där nere. Du, det här att man inte berättar för dem att de, det kommer att ta fyra månader att få upp dem. Är, är det bra? Nej, alltså jag... jag vi vet inte skälet till naturligtvis varför de inte har berättat det om det nu är på det sättet. Och vi vet ju att, att eh, återigen, ovissheten är besvärlig. När jag inte vet tidsramarna, när jag kan rädda så blir det en vä- ytterligare stressor som, som påverkar mig. Så det är inte bra. Och förhoppningsvis är det att de själva inte vet, de räddningsarbetarna, hur lång tid det tar att komma ner. De har något hum men de vill vara säkra på det kanske. Du, om man nu får upp dem och, och allt går som planerat, kommer de att få några men av det här? Jag tror, alltså vi hörde här nu att de, de sjöng där nere. Alltså jag, jag, man får en bild av, det här, är ju, det här är ju män som liksom känner sin gruva. De vet riskerna, eh, men naturligtvis så var de ju inte förberedda på det här. Så att, eh, jag tror att när de väl kommer upp så tror jag att, att huvuddelen av dem kommer att klara. Att det är en väsentlig del i det där också, det stöd som man förstår att de har för varandra där nere. Förutom att de nu vet också att anhöriga är där uppe och stöttar dem. Vad ska de göra då när de är där nere? Det, det som man kan mest göra är att eh, sysselsättning är bra. Alltså att, att ha någonting att göra under de här månaderna som det kanske kan ta den tiden. Det tror jag är en viktig aspekt förutom att, att fortsätta stötta varandra. Ett problem är ju om någon av dem blir allvarligt sjuk där nere. Så det finns ytterligare stressorer som de kan råka ut för. Tack så mycket Per-Olof Michel för att du kom hit och berättade om Tack det. Tack så mycket.